నేను నిజంగా నా స్వార్థం కోసం పనిచేయలేదు అందరూ బాగుండాలి ఏదో ఇంకా ఒక మంచి జరగాలని ఒక తపన అలాంటి సమయంలో నాకు చాలామంది నాతో పాటు వచ్చారు కొంతమంది ప్రతిసారి కూర్చొని నన్నైతే ప్రభావితం చేసేద్దామని ఒక కమిటీ వేయడానికి నాకు ఇబ్బందులు అందరూ వచ్చిందేమో ఐదు ఆరు నాలుగు నెలల ముందు వచ్చారు అందరూ తెలుగుదేశం పార్టీతో రెండు వేల పద్దెనిమిది గొడవ పెట్టుకున్న తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ అంతకుముందు ఎవరు రాలేదు మిగతా వాళ్ళంతా వేరే వేరే స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ నన్ను కూర్చొని ప్రభావితం చే చేద్దాం అనుకునే వ్యక్తులందరూ రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఒక పార్టీ నిర్మాణం చేయాలంటే కనీసం ఒక అర్ధ అర్ధ దశాబ్దం కూడా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఓపిక లేదు ఎవరికి ఒక ఐదు వారాల ముందు వచ్చేసి నన్ను ప్రభావితం చేయాలంటారు ఒక ఐదు రోజుల ముందు వచ్చేసి మీరు నేను చెప్పింది విన్నాను వీళ్ళకి నేను ఏం మాట్లాడుతాను వీళ్ళకి నేను అంత బలహీనంగా కనిపిస్తున్నాను వీళ్ళందరికీ ఒక ఓటమి సుఖంగా ఉంటుందని ఎవరు చెప్తారు సుఖంగా ఉండదు కష్టం ఉండదు నా దురదృష్టం ఏంటో నాకు ఓటం ముందు కనిపిస్తున్నాను ఎక్కడ కనిపించిందంటే సమన్వయం చేసే నాయకత్వ పటిష్టమైన నాయకత్వం లేదే మనకి ప్రాణాలు అర్పించి క్యాన్సర్ వచ్చి చచ్చిపోతున్న పార్టీకి పనిచేస్తే జన సైనికులు ఉన్నారు కానీ అది ఇంత నిస్వార్థంగా ఉన్నారు అసలు వీళ్ళ కోసం మనం పటిష్టంగా మనం ఏమి గొడవలు పెట్టుకోకుండా చాలా పటిష్టంగా ముందుకు తీసుకెళ్దామని అర్థం చేసుకునే సమర్థత ఉన్న నాయకు నాయకులు ఎక్కువ శాతం లేకపోవడం వల్ల మనం నష్టపోయింది అక్కడ మొదటి ఇది నేను మొదటి నుంచి తెలిసి నాకు అందరూ వచ్చి పక్కన కూర్చొని నా నేను మీరు ప్రజలకు చేయండి నేను గుర్తించకపోతే అడగను అందుకే నేను పాతిక సంవత్సరాల నుండి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎందుకు మాట్లాడాలంటే ఇవన్నీ నాకు అర్థం చేసుకున్నాను నాకు కనిపిస్తున్నాయి నాకు ఇవన్నీ నాకు అర్థమయ్యి ఇలా ఇలాగ కొత్త తరం నాయకత్వాన్ని తీసుకురావాలనే ఆలోచనతోనే ఆ మాట మాట్లాడాను ఎంత కష్టమే అయిపోయిందంటే నా నేను పోటీ చేసే అసెంబ్లీలకి నాకు నేనే తిరగలేని పరిస్థితి అంత తక్కువ టైం ఇచ్చారు నాకు అంత తక్కువ టైం మీకు దమ్ము ఉందా వెళ్ళి తెలంగాణలో మీకు ఉన్న అన్యాయం జరుగుతుంటే మీరు వెళ్ళి వరంగల్ వెళ్ళి మాట్లాడగలరా మీకు ఆ దమ్ము ఉందా ధైర్యం ఉందా మీకు ఒక సమస్య కోసం మీరు వెళ్ళి రోడ్ల మీద వెళ్ళి కూర్చొని మీరు ఏ సుఖాలు లేకుండా వెళ్ళి అంబేద్కర్ భవన్ లాంటి భవనాల్లో కూర్చొని మీరు రోజుల తరబడి ఒక్కలో మీరు ఉండగలరా ఎవరు ఉండరు ఒక్కలో అన్ని సౌకర్యాలు ఫైవ్ స్టార్ సౌకర్యాలు కావాలి కూర్చొని ప్రజల గురించి మాట్లాడాలి నేను అలా కాదు ఫైవ్ స్టార్ సౌకర్యాలు అది నాకు అవసరం అయితే తీసుకుంటా లేదంటే రోడ్డు మీద కూర్చొని పడుకోగలను నాకు రెండు చేయగలను అది చేయగలను ఇవి చేయగలను నాయకులు అనేవాళ్ళు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఆలోచించగలగాలి దెబ్బ తినడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఆసియాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సుఖాలు వదులుకోగలగాలి త్యాగాలు చేయగలగాలి ఇవేమి చేయకుండా అన్ని కూర్చోబెట్టి అందరూ నా భుజం మీద ఎక్కుతుంది ఎంతమందిని పోయింది నేను మీరు నెల మీరు అంటే ఈ బాధ్యతలు ఎవరు లేవు ఎంతసేపు వ్యక్తిగత జిల్లాలు పెడతారు నాకు చాలా విసుగు నేను ఇదే మన తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి నేను చాలామందికి బాధ్యత అప్పు చెప్పాను చేయమని నేను రాను మీరు చేయండి కొంత కొంత ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయండి అంటే గ్రూపులు కట్టడాలు ఎవరైతే కష్టపడి పనిచేస్తారో వాళ్ళని గుర్తించలేకపోవడాలు ఇది నాకు విసుగు వచ్చేసి నాకు నాకు ఓటమి అక్కడే కనిపించింది ఇప్పుడు కాదు ఆ రోజు కనిపించింది నాకు ఓటమి ఎందుకని ఇంకా మనకి అది ఇంత బలం ఉండి దీన్ని నాయకత్వ లోపం ఉంది అంటే ఆశ ఉందో కానీ అంత ఆశకి తగ్గంత పనిచేసేంత శక్తి లేదు ఎవరికి ఓపిక లేదు తిరగండి మీ రోడ్ల మీదకి ఇందాక రమేశ్రీ గారు చెప్తున్నట్టు మీరు ఊళ్ళు ఊళ్ళు తిరగాలి మీరు తిరగండి ఫస్ట్ నేను ఎందుకు నాకు చెప్తాను నాయకులు తిరగండి ప్రతిరోజు మీరు తిరగాలి కదా వెళ్ళి మొత్తం నరేంద్ర మోడీ గారు తిరుగుతారా రోడ్డు అంతా సంవత్సరం అంతా చంద్రబాబు గారు తిరుగుతున్నారా లోకేష్ గారు తిరుగుతున్నారా వీళ్ళెవరు తిరగరు నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసు జగన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు లేకపోతే ఆయన తిరుగుతారు ఆయన తిరగరు ఆయన జాగ్రత్త కూర్చొని రాజకీయం చేస్తారు ఆయన రోడ్ల మీద తిరగటం అవసరం ఆ రోజుకి ఎందుకంటే అంటే ఇది నేను వాస్తవంగా చెప్తున్నాను వాళ్ళ నాన్నగారు యాక్సిడెంట్ రాశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు ఆ రోజున ఆయన రోడ్ల మీద తిరగలేదు నన్ను ముఖ్యమంత్రి చేయమని ఇలా తిరగలేదే ఆ రోజు ఆయన తిరిగింది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలందరూ సంతకాలు పెట్టి ఆ రోజున కొంచెం ఎక్కువ మంది జగన్మోహన్ రెడ్డికి జగన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని వాళ్ళందరూ కోరుకున్నారు అలాగే వచ్చి అలాగే వచ్చారు ఆయన అది జరగలేదు కాబట్టి రోడ్ల మీద తిరిగి కష్టపడ్డాను దేనేం కాదంట్లా కానీ వచ్చిన విధానం ఆలోచించను అన్నిటికంటే కూడా నేను రోడ్ల మీద తిరగలను నన్ను తిరగనిస్తారా నేను తిరగడానికి సిద్ధం నన్ను అభిమాన్ నన్ను నన్ను రోడ్డు మీద తిరగని ఇవ్వండి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నా అంత తిరిగేవాళ్ళు ఎవరు ఉండ అంత తిరగలను నేను రోడ్డు మీద రాగలను ఇంటింటికి వెళ్ళగలను కాకపోతే నన్ను నా చొక్కాలు వీకేసి నా బుగ ముఖాలు గుళ్ళు కండాకండా పీక్కుండా ఉంటే నేను తిరగలను రోడ్ల మీద సగం బలం అంతా నెట్టి నెట్టి నా సెక్యూరిటీ అలసిపోతారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ చిన్న ముక్కలుగ